Why bother looking for somewhere to buy credit and yet you have it right in your hands? Buy airtime for any network through Lipana M-Pesa, pay bill number 193193 and account number is your phone number. Usisumbuke sana na huna cash. Tumia sumu yako vizuri. Karibu, 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 bwana kawa nene, ayubu. Sisa na ndiyo ule, ndiyo ule. Ladies, ladies, let's sit down and talk. Hapa niliwambia sio Unaweza nyenyekea. Sisi tupewe watoto wewe. 
kwanza ni si watu tamu kwa hapa kitu ya kwanza kwanza mimi nataka kujua kabisa kama ni uko na watoto kwanza uniambiwa watoto wangu kwa tafadhali watoto wako eh watoto wako Okay, wewe ni, ni ulisema ni mama bora, si ndio? Eh mimi ni mama bora. Ndio maana umepata watoto wako hewa. Si umepata wamekula vizuri. Kama wewe ni mama bora basi kaa chini. Watoto wangu wako wapi kwanza ni jibu? Kaa chini. Kwa na watoto wangu wana vinyo kwa na furani huko na watoto wangu. Si ni wewe wako na watoto. Mimi si mimi ishi bila watoto. Mimi si kwa maeti. Mimi si kwa maeti na furaji niko na watoto. Inawezekana kwenye nimetoka. Sisi ni yako na watoto hadi usikusikie. Niko na amani. Kama si kwa amani kwa hiyo. Nataka polisi. Kwa nini una unaweza kuja ukapata mkaiba wa nyamazi? Unajua mimi sasa sio mdomo yako. Sasa kwa kwanza kwa kama za hiyo nyamazi wanaongea hapa. Watoto wamepotea, si ndio? Watoto wamepotea. Watoto wamepotea ni ume wao. Unachukua. Ndio na polisi. Watoto ni wao mbona kama si wao mlienda polisi kama ni huko na watoto kama si wao wanitoke hapa niende na polisi kufanya nini mlienda polisi kwa nini mimi mnivamie wakati wa watoto niko ulinio uliiba watoto wakati si wewe nimekwambia unyamaza wewe unajua hivyo ulinio unajua si kwa watoto sasa nitakumaliza wewe unasikia wewe sasa ni nini Nikawachia watoto. Sasa kuwalea ni kuja kuwachukua kama hakuna watu. Ninacheka kwa sababu mliniambia kwamba nyinyi ni walezi bora wa watoto. Ndio maana nimekuja hapa pia mimi nijaribu kuongea na direct. Sasa si nzuri unasikia. Nione kama nakwambia jamani wewe ni kwanza pita huko. Ndio mzana bas. Kwa nini na wewe? Mimi nakuja hapa niambia watoto wangu wako wapi wewe? Umesema leo umezani? Eh. Akaa. Ya. Ruth, kaa. 
Uniambia mali watoto wangu hapo, mimi akastaki kukuongelishana na yeye. Kwanza niambie umechukua watoto wangu ndio chukua. Ah, watoto wangu wako wapi? Watoto wako. Nataka nikuhakikishie kwanza kwamba wewe sio mama bora. Mimi sio mama bora. Unakubali hiyo? Unakubali? Umeniacha watoto kaenda Tanzania umekuja ukapata nimelina watoto wako. Sio mapata ukiwa sawa. Mm-hmm. Haya ni kitu kinachokufanya unasema mimi sio mama bora. Na sasa hivi kama wewe ni mama bora watoto wako wapi? Wanimwache sister na sijui mpeleka watoto wangu wapi? Nimemwacha nikamwambia nitendie watoto na kuja kama kawaida tu venye natokana. Nikaenda kutafuta. Ulikuwa kutafuta. Ndio ninaenda kutafuta kwa sababu siwezi kaa kwa nyuma na hatuna chakula. Na huu utumi pesa sasa hivi kutoka ukuja ulituma pesa gani? Utumi pesa ya matumizi, si ndio? Mimi lazima nitoke na yeye nikatafute. So ulikuwa kutafuta. Ndio. Nataka niambie watoto wangu kwa watu. Kwanza mimi hapa sitekani na bila watoto wangu. Siwezi cheka bila kama sioni watoto wangu na siwezi lala kama sijaona watoto wangu. Ewa kwa kwa sana muamini sana sister. Ninamwamini kwa sababu ni amekuwa akinilindia watoto na kutoka ukuje ndio trust sasa mwana mwana ameshindwa kulinda watoto. Ndio sasa nataka ukujua ameniambia na umebeba watoto. Umebeba watoto wangu au mjabeba? Amesema amesikia. Kwanza nijibu umebeba watoto wangu au mjabeba? Nataka kuwa na amani ya roho kwa sababu watoto wangu hawako kwa nyumba na hawapatikani mahali popote. Amesema ametafuta kila mahali na hapati watoto. Wako wapi? Okay, acha 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 niseme kitu kimoja bwana director. Yes. Acha niseme kitu kimoja. Karibu sana. Unajua huyu mke wangu Mhm. Ah uh, huyu mke wangu Mhm. Nikimuoa. Mhm. Alikuwa ni mke mzuri sana. Mhm. Lakini sasa hivi kitu ambacho ninashangaa ni kuona kwamba eh baada ya mambo yote na sister yake kuingilia ndoa yake ni kama ali, ali, alivamiwa na mapepo kwa sababu amevuruga ndoa yake mpaka namshangaa sijui ni namna gani. Just imagine ananiambia kwamba yeye ni mama bora na anasema kwamba alikuwa kutafuta. Mm-hmm. Sasa nataka uniambie wewe kwa sababu ni mtu mzima mm-hmm. nataka uniambie hii video inamaanisha nini? Wewe na umetoa video yangu wapi hiyo? Tulia tulia pana. Huyu ni mama bora watoto wanapotea. Nani ametoa? Watoto wanapotea. Na umetoaje umetoa video wapi hiyo? Atasema director kama huyo ni wewe ama si wewe? Nenda kamera hapo tu. Aseme director, huyo ni wewe ama sio wewe? Nataka Niko na jinai kidogo kidogo maisha yako tu safi kabisa. Unajua kitu anadai? Maisha yako tu safi. Sana wewe kitu hapa hata kidogo mimi mnaendelea kusikiliza sikiliza hapa. Hapa na ni kipi mnachosikiliza sikiliza hapo? Sasa mtu anashindwa na kutoka. Klabu ulikuwa unafanya. Mimi mtu anashindwa na kutoka. Klabu ulikuwa unafanya nini? Ananiambia kwamba alipata shamba naenda yana. Mimi na kutoka. Unaniambia Sasa mtu kama wewe ndio nina uwezo wa kukuachia watoto wangu. Watoto umekuja ukawapata wa health au utapata wakiwa health? Nimekuuliza swali. Nimekuuliza swali. Mtu kama wewe na wewe pia. Eh? Mtu kama wewe, director hata kama wewe pia, wewe ni mzazi. Mtu kama huyu, unaweza kumwachia watoto wewe? Mimi niambia watoto wangu kwa wapi kwanza hata mambo ya story zingine vipi vipi stand. Mtu ameenda, mtu ameenda, mtu ameenda, mtu ameenda. Mtu ameenda kulewa. Anasema alikuwa kutafuta. Na anasema yeye ababaishwi na mwanaume, ababaishwi sijui na mapenzi si na nini. Alafu anakuja anaanza kusema watoto watoto watoto, wewe ni mama gani? Nitashindwaje mimi natokanga kama kawaida kutafuta. Sikuuliza. Na nilikuwa nimetoka kutafuta. Tafadhali niambie watoto wangu umeweka wapi tafadhali. Na kwa hiyo niambie mahali watoto wako. Kwa sababu mimi siwezi ishi bila watoto wangu tafadhali. Mimi nimefika pale. Mhm. Nimekuta mazingira ya watoto kwanza hayako vizuri. 
anieleweke nyumba ni si nyumba watoto huwezi jua yani watoto wako wachafu wachafu alafu ananiambia kwamba yeye ni mama bora kwa nini sisi tangu anaoshanga watoto kila siku watoto wachafu wachafu hapo ndani hapa eleweki Gasi hata ukiangalia watoto hata wanaweza ifikana gasi. Hata kadhalika na kuomba watoto tafadhali niambie watoto wangu umepeleka wapi sasa watoto wangu? Mimi siwezi ishi bila watoto wangu. Sikiliza, ngoja nikwambie kitu. Bwana Daileta, huyu mwanamke kama atajirudia, unasikia? Habari ya watoto, habari ya watoto. Kwanza, <laughs> mimi nakwambia watoto wezi kaa na wao. Haki siwezi uwezi kaa kwanza wangu kama ninakwambia vizuri. Wewe unatakiwa akili yako ijirudie kwanza ndipo mtu aweze kukuamini. Kwa hiyo akili yangu haiko sawa kabisa. Haiko sawa. Iko sawa. Iko sawa kabisa. Niki kuangalia haiko sawa. Mwanamke anaitajia watu wangu mimi sasa kushindia kuongea na wewe tafadhali. Nimekwambia hivi siku utakapojirudia siku utakapojirudia ukatamani kuongea vizuri na mimi kama akili yako ikijirudia. Haya basi na kuomba tafadhali. Basi na kuomba tafadhali. Unataka tuongee kipi? Mimi na wewe. Mimi na wewe. Mm. Nikuulize swali. Unataka watoto? Unataka ndoa? Mimi sikuelewa. Mimi nataka kwanza nipe watoto wangu kwa sababu Oh, unataka watoto? Mimi siwezi ishi bila watoto wangu. Habari ya watoto sikiliza. Habari ya watoto ngoja nimalize. Habari ya watoto kwanza sahau. Umeshanielewa? Wako mikono salama na hawana shida. Mimi unajua by the way kama uta uta, uta nipatie watu oh, wanaenda kushtaki kwa koti. Na hawana shida. Sasa shindia kuongea na wewe. Haina shida. Wewe nenda. Utazaki unajua ni vibaya sana mwanaume kuingia kwa nyumba ya mtu unafahamia nyumba kama mtu ajaza. Nafikiri kwa hii video, kwa hii video polisi ama koti watajua nani ni mzazi bora. Mzazi bora. Ulikuwa yes. umeenda kwanza nikutasema hizo tena impesa zenye zenye ulikuwa unasema ziko hapa ziko wapi. Utaniambia kabisa watoto wangu ni rudishie vinyume kuja kuchukua watoto wangu kwa nyumba na siwezi laza bila mwao. Okay, sawa. Sika unaelewa hiyo kitu. Sawa, ngoja nipatie ima... watoto wangu. Ngoja nimalize hivi. Wewe si unataka watoto wangu? Eh, yeah, nataka watoto wangu kaa basi. Unataka nikupatie watoto wangu? Eh, yeah, nataka watoto wangu. Utakuwa mlezi bora kwa watoto wangu? Ndio kabisa. Sawa. Bwana director Ninashukuru kwa heshima yako kuniita hapa. Kwanza Mungu akubariki sana na kuheshimu sana. Na hapa nimekuja kwa sababu ya heshima yako. Ashukuru. Ehe, kitu ambacho naweza kukisema ni kwamba Huyu mwanamke ninataka nimwambie hivi siku atakapojirudia Mm-hmm. na kuona kwamba tunaweza tukakaa chini tukaongea kama watu wazima. Mm-hmm. Hapo ndipo tutaweza kuongea. Mm-hmm. Na ukinihitaji niite hapa hapa kwa direct. Sawa? Hayo tafadhali ni tutaongea wangu tafadhali. Lakini kwa sasa basi nafadhali na nakwambia kama ni kwa ajili ya watoto wangu kwa, kwa sasa kama ni kwa, kwa ajili ya watoto wangu basi ninakuomba ndio nasema hivi ndio nasema hivi siku utakapojirudia leo Ninaomba uende ukajifikirie vizuri. Ukienda ukijifikiria, ukiona kuna sababu ya kuja kuniita, tuongee kama watu wazima. Tunaweza kuja kuongea kama watu. Mimi siwezi kaa bila watu wangu. Lakini kwa sasa acha niseme bwana director, unaona kama ukijaribu kwenda kwa sababu mimi siwezi enda bila watoto wangu, nitafadhali na kuomba. Asante sana. Usiani mimi siwezi enda bila watoto wangu tafadhali na kuomba tuni ya basi fanye hivi basi fanye hivi asante sana watu simsalimie bute rais utusaidie hapa kwa sababu yeye ndio kutoka hapa kwenda bila watoto wangu bwana yuko kati dakika moja dakika moja dakika moja basi ndirike mimi saidie nipate watoto wangu kwa sababu mimi siwezi kaa bila watoto sawa sawa basi nimewasikiza nyinyi wote nime take time yangu mzuri Bwana Ayubu nimekusikia ndio na nina furaha una furaha leo kidogo. Eh yeah. Ah uh, madam <coughs> uh, kama mama yote acha nianzie Ayubu. Naam. Mama Ruth uh, madam Ruth hapa kama mama yote ndio ama kama mzazi yote. Yeah. Amaya anapenda watoto wake. Mm. Itakuwa vigumu sana kwake. Ndio. Kukaa bila kuwaona bila watoto wake. Ni kweli. <laughs> At the same time. Eh. Bwana Ayubu hapa. Mm. Eh, naongea na Ruth sasa. Ni kweli, nasikia. Last time alikuja ka present uh, documents za Safaricom 
ambazo ilikuwa imesema ntuma 1000 1000 nilileta hapo within uh, in a period of 3 weeks mm. na nikakuwa uongo yeah hapo hapo ako na right ya kusema wewe ni mama muongo mm. kwa sababu kile ambacho unge, ungekisema vile alikuwa anatuma kama alikuwa anatuma 1000 ungesema alikuwa anatuma 1000 yeah na kwa sababu wewe ni mke mke huwa na huwa na ziba ama anafunikia yes e, mashimo za bwana yake mali imekosea ungesema hata 1000 ama 5000 unasikia si sema hivyo kumfever na jaribu kukusaidia kama mwanamke bora kwa familia yako yeah nikimwangalia bwana yubo hapa hayuko ready ku move on bado anakupenda ama namna gani yubo Tunaweza angalia venye mambo yako. <laughs> si kuangalia. <laughs> Huyu ni mke wako ama si mke wako? Ni mke wangu. Unampenda? Yes. Good. Unaona? <laughs> Kumaanisha ako ready kukaa na wewe. Ako ready ku spend life yake na wewe. Yeye ni mzazi mmoja, wewe ni mzazi mwingine. Mkiungana, mnapatia wale watoto maisha bora. Mnanipata? Unawapatia wale watoto maisha mazuri kabisa. <laughs> nisikize kwanza nisikize 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 sawa hivi leo ameingia kwa bomo akachukua watoto kiupande wangu mimi sita kusapota ayubu hapo haukufanye yeah. mzuri kwa sababu yeah. ungengoja huyu akuje umwambie mimi nachukua watoto wakiwa hapo kwa hivyo ile ilifanya ni kama uliiba watoto na ni against the law unaona Ebu ni pesa <coughs> moja tu iliyofanya wewe uchukue wale watoto. Okay. Sababu iliyofanya mpaka nichukue watoto ni ile kwamba unajua huyu mimi ameni block. Okay. Ameni block. Yeah. Sasa kuna rafiki yangu mm. ambaye alifanya kunitumia hiyo video. Huyu akiwa ameweka status. Hii video hii. Hiyo video ambayo umeiona hivi. Kumaanisha huyu ni mtu ambaye ameamua kuendelea kukula maisha. Sasa nikajiuliza kama mtu mzima, kama huyu mtu anaweza kuwa amejiamlia kula maisha, kumaanisha huyu atatesa watoto wangu wakati yeye anaenda kula raha zake. Wewe umemaanisha watoto? Ah, Nikuulize. Ah, Amekuwa ah, miaka. Waacha amalize. Waacha roots. Waacha amalize. Sio vile. Na wewe wewe huyu hapa, huyu hapa mm. ameona huo wakati ndio wakati wa kwenda kula maisha. Mhm ameacha watoto wakiteseka mm-hmm. nyumbani kwa hivyo mimi nimefika nyumbani hakuna mtu kilichofanya uchukue watoto ni kwa sababu hiyo video ni kwa sababu ya hiyo video okay. ndio hiyo nifanya paka nikaona kumbe huyu mwanamke anaweza kumwamini na mwisho wa siku nikaja kupoteza watoto good according to wewe mbona unasema ayu okay according to wewe do you think hiyo video ni kitu normal ama ni simple Okay, hiyo video ni ya kawaida juu. Obvious after all amenipata tu nilikuwa na enjoy, si ndio? Aya, aya, bas, bas. Hiyo swali hiyo ni mbona tuliza. Hiyo hiyo swali. Ayubu wewe yeah. ukimwacha mkeo kwenda Tanzania, Ndiyo. alikuwa analewa? Alikuwa apigi hiyo kitu. Saa hii naona ni ndio... stress. Oh, okay. Stress ndio tunafanya ninalewa. Kitu ya kwanza, okay. kumbuka pesa. Lazima mimi ndio nilikuwa nimesimama kama baba na, na mama. Ile pesa tuliona kwa state. Hizo pesa unajua usisahau yeah. watoto wawili na nikufanyia hizo shopping ndio kwa wapi? Okay. Wakati huyu hapa alikuwa anasema kwamba eh, ana maisha sasa hivi nimekuta ana maisha zimetoka wapi? Stress zangu ama sisi? Lazima mimi ningesimamia. Lazima hmm? ningesimama ningetafuta vile nitafanya kabisa. Yaani watoto wangu wako wako sawa. Oh, kwa kwa hiyo na ndio maana hata sasa hivi nilikuwa nimeona kuuliza. Hayo kwa hiyo ni jamaa. Na ni nani leo hivi? Na ni aliyekuja hiyo video na sasa hiyo tumetumia. Ulienda kumwajiria moyo mama, si ndio? Kumbe kuna watu huko by the way umeweka na style ndio wako wanatuma vitu zangu eh. Wako wananichukua vitu. Ulienda kumwajiria moyo. Hii video. Sio lazima ni play, niliweka status. Ndio niliweka status lakini mimi nime block. Okay, director. Hicho tu ndio kilichofanya mpaka nikamuona kwamba huyu hawezi kuwa mama mzuri kwa watoto wangu. Aya. Nikaona nichukue watoto Aya. wakiwa mikononi mwangu wako salama. Okay. Tufanye hivi basi. Wale watoto wako under 18, wako under age. Yeah. Sawa bwana yu. Ndio. Inakusaidia tu kwa sababu Ndiyo. labda inaweza kuletea shida pale mbele. Ndio. Mama kuna rights zote mm. za kukaa na mtoto. Mm. Ila tu mm. vituko kama hivi zenye umetuonesha hapa. Mm. 
zinazozuia kabisa yeye kukana watoto. Hapana, hakuna kitu kama hicho. Hakuna kitu kama hicho kwanza. Huyu mm. anirudishia watoto wangu na mimi siwezi lala kama sijaona watoto wangu by the way. Mahali utaenda mtaenda nisha na watoto wangu. Mimi sasa. Unanitaka mimi ama unataka? Nataka <laughs> watoto wangu kwanza ndio kila kitu. Okay, msikilize director basi. Aya. Ukipoa stress na mtu usiende kulewa. Ni sawa. Okay, ulikuwa na stress. <laughs> na pia ulevi na I think ile katazano unakubalika kwa. Yes. No. It's your own uh, benefit. So, lakini wakati tunafika kwa marriage na ambayo nyinyi wote ni wa Kristo, sio? Yeah. Mwana muamini Mwenyezi Mungu. Mm-hmm. Kuna mahali popote Biblia inasema kunywa pombelewa hamna. Sawa? So, mm-hmm. More especially to a woman. Hata fadhali yule akilewa. Sasa so, wewe ukilewa ni kumaanisha yeye kama mzazi wa kiume ama baba ya watoto ataona watoto wangu wata wataelekea kwa pombe pia na hezi taka hivyo sidhani hata wewe unataka watoto wako wana mimi la wakujua hawakujua walikuwa kwa nyumba na ndio maana niliweka kwa nyumba sawa so, so kitu tutafanya ni hivi basi eh saizi atuweze handle kila kitu maana masaa yamesonga na pia nimefikia nimechoka kichwa kwa sababu huyu ni mzazi pia wa watoto. Yeah. Muamini elewa kai na watoto. Eh mimi talala Na kama uwezi amini kabisa, kama hey. unasikia kabisa uwezi muaminia. Enda polisi report. Sio Sema kila kitu. Nitaenda mm. ku report kwa sababu mimi siwezi lala bila watoto wangu. Kama sio hivyo, ukiona umfuate mpaka wapi? <laughs> mimi sijui. Wapi? Mimi nakwambia hivi. Waezi enda kulala bila mimi yeah. siwezi lala bila watoto wangu. Wapi? Kwa niende polisi ama niende tuendanishe na wewe mahali huko nikachukua watoto wangu. Leo uwezi toka hapa ndio nikuita watoto wangu. Polisi wa nimekuambia kabisa nataka watoto wangu mimi. Oh, Siwezi lala bila watoto. Lakini kunaweza kunaweza kano mkubwa ufike polisi na polisi ukugeuke. Watamgeuka. Usijijazie pia wewe unaweza chukuliwa weke ndani. Ila tu kitu tunaweza Kuna mswahili mmoja alisema kabla amjafikishana kotini kabla amjafikishana kotini kaeni chini mjadiliane nyinyi wenyewe kwa wenyewe pale kotini kuna sheria zake yeah. nyinyi wawili yeah. muna sheria kama familia loyo ego loyo ego yeah. mkae chini msolve as, as a family kama saa hizi umefukuza dadako nje ili muongee na bwana yako Take your time to talk with your husband. Ama to talk to your husband. Na ndio maana namuomba tutafadhali. <coughs> Anirudishia watoto wangu kama inawezekana. Tafadhali ninakuomba. Okay, bwana director. Yes. Oja labda. Me I think I'm done. Unasikia? I think I'm done. So I need share tafadhali. Ngoja nimwambie hivi. Okay. Unakumbuka kitu kimoja nilikwambia uache upumbavu. Na unakumbuka nilikwambia uache ushenzi wewe ukajifanya unajua ukajifanya unainua mapembe mbele ya mwanaume si ndio sawa lakini naomba tafadhali ukakosea basi ninajua sikiliza niongee lakini naomba sikiliza niongee sikiliza niongee ukajifanya wewe ndio wewe ukajifanya wewe unajua kuliko mwanaume ukanipaka matope na nikakwambia uache ujinga ukanisingizia kwamba mimi sikutumiagi pesa Ukasema kwamba nakutumiaga eh, elfu moja kwa wiki tatu nikakuletea statement zote za kuonyesha kwamba nilikuwa nakutumia matumizi lakini bado ukanifanya mimi muongo. Nikakwambia uache ujinga. Hebu tafadhali acha hizo stories zote tafadhali na kuomba tu tafadhali. Mimi nataka watoto wangu. Niambie tu leo nitalala na watoto wangu kwa sababu siwezi lala bila wao. Mbali na wao siwezi mimi. Okay. Unataka watoto wako. Usingize uwezi kuja na ninajua nilikukosea kwanza achana na hizo mambo yote tafadhali. Ninaomba tu watoto tafadhali. Okay, tufanye hivi. Kwa ku naona hata director mwenyewe ameshachoka. Na leo sio siku maalum. Mbele sio siku maalum. Nilikuwa kwenye mambo yangu nikapigiwa simu kwamba niweze kuja hapa na mimi nilikuja kwa ajili ya heshima ya bwana director. Sasa cha kukifanya ni hiki. Ni wewe sasa ujirudie uende nyumbani kwako ukakae chini ujifikirie upya director unaweza ni advice aje umeshanielewa msikize mwangu ngoja ukakae chini ujifikirie vizuri 
na kama utaona kuna sababu ya wewe kutaka kuongea na mimi ukiwa akili zako zimejirudia utaniita hapa hapa kwenye ofisi ya direct uniite tutakuja kuongea kama watu wazima maana nitajua kabisa kwamba hii simu imepigwa na mtu mzima mwenye akili zake ili tuje kuongea nafikiri nitakuwa nimeshamaliza kwa sasa naomba mimi sitakuwa na mengi asante eh asante sana please je please unamwachilia tu aende acha mimi Tago mfuata mfuata. Lakini tafadhali nimekuambia kitu moja. You have three options. You can follow him. You can go to police or you can go to your house. Sasa nimefuata kwanza nitafuta watoto wangu sijui itakuwaaje kweli. Tafadhali je, please wacha hata karibu ni hapa simu yangu. Please. Lugian. Yes. Eh? Leo bwana ndo nimetoka kisi na sikia na nimechoka. Ah. Tuna next time. Hata